大家好，欢迎来到快乐手工。今天给您带来的呢是这样子的一款双肩背包。双肩背包的形式呢各种各样哈。之前呢我有做过，在这儿有一排气眼，通过抽绳来收口的，也有是一根长长的拉链来收口的。今天的双肩背包呢，它的拉链是在前片上边，那拉开以后呢是这样子的一个效果。这个背包的底部呢，通过折叠。也有了一定的厚度。双肩背包的后边呢是这样子的哈。今天呢，双肩背包的这个位置，我做了一个大口袋。口袋的包口呢，我用到的是雌雄帕，这是一个新的尝试。制作好以后呢，也是挺服帖的。包带通过三个口子扣进行固定。今天这个包内容很新哈，接下来我们就来看看它的制作方法吧。先来和大家介绍的是包用到的材料和具体的尺寸。这个呢是包的面子部分，它有两片材料组成。这个呢是长度四十八厘米，宽度三十二厘米。这片材料呢长度三十二厘米，宽度二十二厘米。一会儿呢是这样子的一个拼色。这个呢是包外口袋的材料，它呢长度四十六厘米。宽度三十四厘米，一会儿制作的时候呢，是这样子进行一个对折，做在包的主体上边。那今天呢，这个外口袋还需要这样子的一个雌雄判。接下来介绍的呢是包的一些配件了，这个呢是包的提手部分，制作好以后，宽度两厘米，长度二十厘米。这个呢是包的一个掌部，它呢是长度三十四厘米，宽度呢五厘米，两。边啊，这样子向里烫进一个缝缝，一会儿制作的时候呢，用它来遮挡毛边。这个呢是包的拉链部分，它的长度三十四厘米，我们还需要三颗口子扣。我呢在口子扣上做上了一个布片。这个呢是包的背带部分了，我呢也已经制作好了。做好以后呢，这个的宽度是三厘米，整个长度是一米六。这儿呢有一个日子扣，这样子呢能对包带进行一个调节。下面呢我们就可以开始制作了。我首先制作的呢是外口袋部分，这是外口袋的材料，我呢把它对折，把这条边车一下，然后呢翻到正面，后片的口袋翻到了正面，现在把它和后片组合在一起，位置呢是这样子的，我们把这个口袋搁在后片上，这条边到底边的位置十二厘米，然后呢在这儿装上两个口子扣，这条边到这个侧边五厘米，两边都是一样的，放上口子扣以后，我们。这样子车一条，然后我们在袋口上面装上这根雌雄帕，这条边呢车好了，那这儿的雌雄帕呢也装好了。现在我把前片和后片组合起来，那么正面和正面相对，对齐以后这儿车一条，这条线呢车好了，那么面子部分呢现在变成了一整片。我们在这个位置上面。装上提手，这条线离这个边六厘米，这根呢是中心线，我们离中心点五厘米的地方装上提手的这边，中心线五厘米的地方装上另一边，然后呢，中心线的位置呢，我们装上另一颗口子扣，这三个地方咱们车一车，把它给固定好，提手。口子扣呢固定上了，现在我们拿出这块材料，刚建上材料的时候有这样子的一块挡布哈，那两边呢已经进行了熨烫，我们把它搁上去，这儿车一条，这儿车一条，把这个毛边啊给遮挡住。这片挡布呢车好了，现在我们要开始装拉链，拉链呢两端各车半根哈，这样子搁上去，尺寸里两端呢都是一样的，然后再搁上里子，对齐摆好以后，这儿。车一条，这儿车一条，两条边车好了。我们把它翻到正面，然后呢，再拉链刚才车的那个位置，再车一道窄边。两条窄边车好了。我呢，把拉链头也装上了。现在我们把包翻到反面。包呢翻到了反面，这个呢是面子部分，这个呢是里子部分。我们制作的时候是面子归面子做，里子归里子做。这儿呢要进行一个折叠，位置呢是这样子的，拉链是折下来，这个距离是五厘米
五厘米正好是这个挡布的位置，然后这个是包的底部，那向后折就是包的后片折，这个距离三厘米，然后我们这样子车一条，这样子车一条，这个呢是面子部分，那里子部分也是一样的，我们距离拉链这里五厘米，这样子折叠，然后这儿呢。是里子的底部，我们对齐以后向上折三厘米，然后呢，也是这儿车一条，这儿车一条，在这儿要留一个反口，从这个反口，我们把包翻到正面。现在里子和里子、面子和面子分别的呢，两个侧边都车好了。反口留在这儿，我们从反口把整个包呢翻到正面，从刚才那个反口翻出来以后，整个包呢。是这样子的，然后翻到正面，我们是从拉链的位置，把拉链这样子打开，再翻一下，那我们就能够翻到包的正面了。现在包呢翻到了正面，接下来呢把反口给封上，然后装上包带，那么整个包呢就制作完成了。包带呢装上了，那今天包带的装法呢是这样子的，穿过中间的口子扣，那双肩包带呢就装好了。正面呢是这样子的一个效果。这期视频内容呢，就是这些了。如果您喜欢我的视频内容，请您点击加关注。咱们下期再见。